তো আমরা কি কি ইনফরমেশন অলমোস্ট জানি সেটা হচ্ছে আমাদের একটা আইসি ডিজাইন করতে হলে ঠিক আছে বাট আইসি ডিজাইন আমাদের আইসি না আসলে আমি যদি একদম প্রথম দিকে বলি সেটা হচ্ছে যে আমরা যদি ট্রানজিস্টর ডিজাইন করতে চাই ঠিক আছে বা এটা এনমস ট্রানজিস্টর যদি ডিজাইন করতে চাই যেখানে আমাদের বেশ কিছু আমরা তার টার্মিনাল সেটা পরিচিত হয়েছিল আমি একটু ফিগারটা ড্র করি এটা ড্র করি অলমোস্ট এরকম একটা অংশ আমরা দেখেছিলাম যেখানে হচ্ছে তার তার লেফট এম রাইট সাইড এ মানে তার সেখান থেকে আমরা এনক্লাস রিজিয়ন ছিল মানে এনমসের ক্ষেত্রে যদি আমরা কনসিডার করি তাহলে সেখানে আমাদের এনক্লাস রিজিয়ন ছিল আর এটা ছিল আমাদের অক্সাইড লেয়ার ঠিক আছে যেটাকে আসলে অক্সাইড লেয়ার কে এখানে লেখার সুযোগ নেই সিলিকন ডাই অক্সাইড ঠিক আছে সিলিকন ডাই অক্সাইড ইউজ করা হয় এটা হচ্ছে তার অক্সাইড লেয়ার আর এটা ছিল হচ্ছে আমাদের মেটাল অর পলিসিলিকন ম্যাটেরিয়াল ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে একটা এনমসের ক্ষেত্রে তো এমন যদি এখন একটা এনমস এরকম ডিজাইন করতে চাই তাহলে আমাদের প্রাইমারি একদম ইনিশিয়াল লেভেল আমাদের কি প্রয়োজন আচ্ছা এটা ছিল আমাদের অংশটা ছিল হচ্ছে আমাদের পি টাইপ সাবস্টেট তো এখানে খেয়াল করে দেখি যে আমরা যদি একটা ট্রানজিস্টর ডিজাইন করতে চাই ঠিক আছে ট্রানজিস্টর ডিজাইন করতে হলে আমাদেরকে প্রথম যেটা হচ্ছে যে আমাদের ইনিশিয়ালে যে অংশটুকু প্রয়োজন সেটা হচ্ছে আমাদের একটা সাবস্টেট ডিজাইন করতে হবে ঠিক না সে সাবস্টেটের উপরে আমরা সেই তার সোর্স গেট ড্রেন বা তার এন্ট্রাস রিজিয়ন তারপর তার অক্সিডেশন বা তার অক্সাইড লেয়ার তারপর তার সোর্স লেয়ার সোর্সের পলিসিলিক লেয়ার বা মেটাল লেয়ার যেটাই বলি আমাদের এই স্টেপ গুলো আমাদের স্টেপ বেস স্টেপ ফলো করতে হবে তো আমরা একটা অ্যাসিড ডিজাইন করার ক্ষেত্রে তাহলে ইনিশিয়ালি আমরা যেটা আসলে কনসিডার করবো সেটা হচ্ছে কিভাবে আমরা একটা সাবস্টেট ডিজাইন করব ঠিক আছে এবং সেই সাবস্টেটটা কি ধরনের সাবস্টেট হতে হবে কি টাইপ সাবস্টেট হতে হবে তো সেই সাবস্টেট ডিজাইন করতে হলে যে স্টেপগুলো আমরা ফলো করবো সেই স্টেপগুলোই আমরা এখন দেখার চেষ্টা করব তো এখানে আমরা যে বইটা ফলো করছি সেই বইটার ভিতরে আমাদের এই ख्याल যে ফার্স্ট ওয়ান হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল प्रिपरेशन दैट मींस হচ্ছে আমরা যে সাবস্টেটের উপর আসলে আমাদের যে আন্ডারস্টেট ডিজাইন করব সেই সাবস্টেটটা কি ধরনের সাবস্টেট সেটা হচ্ছে সিলিকন টাইপ ম্যাটেরিয়াল ঠিক আছে বা পি টাইপ সাবস্টেট পি টাইপ সাবস্টেট বলতে আসলে আমাদের এখানে সাবস্টেট সিলিকন ম্যাটেরিয়ালের এবং সেই ম্যাটেরিয়ালটাকে আমাদের পি টাইপ বা পি ডোপিং এর মাধ্যমে পি টাইপ ম্যাটেরিয়াল পি টাইপ পি ডোপিং এর মাধ্যমে আমাদের এই সাবস্টেটটা আমরা ডিজাইন করব বা আমরা তৈরি করব তারপর সেকেন্ড স্টেপটা হচ্ছে ক্রিস্টাল গ্রোইং এন্ড ওয়েফার प्रिपरेशन ঠিক আছে ক্রিস্টাল গ্রোইং এন্ড ওয়েফার प्रिपरेशन এখানে আসলে দুটো স্টেপে কথা বলা হচ্ছে তো এখানে দুটো স্টেপের ভিতরে প্রথম যেটা হচ্ছে ক্রিস্টাল গ্রো গ্রোইং আমরা যে এই যে সিলিকন সাবস্টেট ইউজ করব বা আমাদের পিটাইপ সাবস্টেট যে তৈরি করব এটা তো ন্যাচারালি আমাদের পাওয়া যায় না ঠিক আছে এই ন্যাচারালি আমাদের এই পিটাইপ সাবস্টেটটাকে আমাদের তৈরি করতে হলে আমাদের যে আমাদের যে স্টেপটা ফলো করতে হবে সেটা হচ্ছে ক্রিস্টাল গ্রোইং বা ক্রিস্টাল গ্রোথ ঠিক আছে এটা আবার তৈরি করার ক্ষেত্রে দুটো ম্যাথ দুটো মেথড আছে ঠিক আছে আমরা সেই দুটো মেথডের সাথে আমরা পরিচিত হব তারপর থার্ড যে স্টেপটা সেটা হচ্ছে আমাদের ওয়েফার ফেব্রিকেশন আমাদের যে সাবস্টেটের উপরে আমরা ট্রানজিস্টরটা ডিজাইন করব ঠিক আছে সেই সাবস্টেটটা তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের তো আসলে ন্যাচারালি আমরা ন্যাচারালি তো সেই ক্রিস্টাল গ্রোথ বা আমাদের সেই যে ম্যাটেরিয়ালটা সেটা ন্যাচারালি আমাদের পাওয়া যায় না তো যেটা হচ্ছে যে ক্রিস্টাল গ্রোথের ক্রিস্টাল গ্রোথ এই স্টেপে এখানে একটা আমাদের এখানে আমাদের স্টেপের ভিতরে আমার ক্রিস্টাল গ্রোথ যে যেই প্রসেসটা ফলো করার মাধ্যমে ক্রিস্টাল গ্রোথটা তৈরি করা হয় সেখানে আমাদের একটা স্টেপে গিয়ে 
আমাদের একটা ম্যাটেরিয়াল সেখানে তৈরি হয় যেটা নাম হচ্ছে ইগনো ঠিক আছে সেই ম্যাটেরিয়াল থেকে আমাদের এই ওয়েফার ফেব্রিকেট করতে হয় ঠিক আছে তো সেখানে সেই ম্যাটেরিয়াল থেকে আমরা ওয়েফার ওয়েফার আমরা ফেব্রিকেট করতে পারবো এবং লাস্ট ওয়ান যেটা হচ্ছে যে এই ওয়েফারের উপরে আসলে আমাদের এই এনমস এর সোর্স কে ড্রেন বা এন প্লাস রিজিয়ন বা আমাদের অক্সিডেশন গুলো আমাদের ফেব্রিকেট করা হয় সে লাস্ট স্টেপে আমাদের সেই টেস্ট সেই টেস্টিং গুলো করা হয় যেটা নাম হচ্ছে টেস্টিং বর্নিং এন্ড প্যাকেজিং এগুলো আমরা ডিটেইলস এর নিচে দেখব জাস্ট হচ্ছে এখানে প্রত্যেক টেস্টে কি আসলে কি কাজগুলো হচ্ছে সেটা একটা মোটামুটি একটা আউটলুক আপনাদের আমি বললাম আচ্ছা তো আমাদের এখানে যে স্টেপ গুলো তার তার মধ্যে ফার্স্ট ওয়ান হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল प्रिपरेशन ঠিক আছে যে ম্যাটেরিয়াল উপরে আসলে আমাদের এই ট্রানজিস্টর গুলো আমরা ডিজাইন করব তো ম্যাটেরিয়াল এখানে আমাদের যে ম্যাটেরিয়াল प्रिपरेशन এর ক্ষেত্রে যে আমাদের যে ম্যাটেরিয়াল প্রয়োজন সেটা হচ্ছে সিলিকন ম্যাটেরিয়াল উপরে আসলে আমাদের এই ট্রানজিস্টর গুলো আমরা ডিজাইন করব কিন্তু ন্যাচারালি তো আসলে আমাদের পিওর সিলিকন পাওয়া যায় না ঠিক আছে তো সেখান থেকে আমাদের প্রসেস করার মাধ্যমে আমাদের সিলিকন ম্যাটেরিয়ালকে আমাদেরকে এক্সট্রাক্ট করতে হয় যেটা আসলে যে প্রসেস করার পরে আসলে যে সিলিকনটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে পলিক্রিস্টালাইন সিলিকন দ্যাট হচ্ছে দেখেন এখানে এখানে বেশ কিছু डिफरेंट স্ট্রাকচারের এখানে আমাদের সিলিকন ম্যাটেরিয়াল এখানে আমাদের তৈরি হচ্ছে তো আমরা একটু এখান থেকে রিডিং করি আসলে তাহলে মনে জিনিসগুলো আর একটু ক্লিয়ার হতে পারবো Silicon as an element is not found in nature. However, it is found abundantly in nature in form of silicon dioxide. Okay. I mean, we are naturally, we are going to see that the blue or silicon dioxide, we are going to say, which contributes about 20% of Earth's crust. Silicon is commonly found as quartz or sand. A number of processes are required to convert sand into pure silicon with a polycrystalline structure. Okay. সিলিকন ডাই অক্সাইড সিলিকন ডাই অক্সাইড যদি পুরানো হয় ঠিক আছে বা পোলের উপস্থিতিতে যদি পুরানো হয় তাহলে হচ্ছে সিলিকন ডাই অক্সাইডের অক্সিজেন আর হচ্ছে আমাদের যদি পুরানো হয় তাহলে সেখানে অবশ্যই কার্বনের উপস্থিতি থাকবে তো সেখান থেকে কার্বন ডাই অক্সাইডটা আলাদা হয়ে যাচ্ছে আর শুধুমাত্র সেখানে আমাদের সিলিকনটা ঠিক আছে মানে সিলিকন বা পলিক্রিস্টা শুধুমাত্র আমাদের কার্বন ডাই অক্সাইডটা আমাদের আলাদা এক্সট্রাক্ট হয়ে গেলে তাহলে শুধুমাত্র সেখানে আমরা बार्निंग ক্রিস্টাল গ্রোইং এন্ড ওয়েফার प्रिपरेशन এই ব্লকে যে কাজগুলো হয়ে থাকে বা সেই প্রসেসটা ফলো করতে হয় থাকে সেই প্রসেসটা আমরা এখন শুরু করব ঠিক আছে তো তাহলে যেটা হচ্ছে যে এই স্টেপ গুলোকে হচ্ছে ক্রিস্টাল গ্রোথ বলা হয় থাকে মানে পলিক্রিস্টালাইন সিলিকন থেকে আমাদের সাবস্ট্রেট তৈরি করার ক্ষেত্রে যে পিওর সিলিকন আমরা তৈরি করব সেই তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে যে প্রসেসটা ফলো করতে হয় সেই প্রসেসটাকে বলা হচ্ছে ক্রিস্টাল গ্রোথ ঠিক আছে তো সেকেন্ড স্টেপটা খেয়াল করে দেখেন ক্রিস্টাল গ্রোইং এন্ড ওয়েফার प्रिपरेशन ঠিক আছে ক্রিস্টাল গ্রোথের পরের স্টেপ হচ্ছে ওয়েফার प्रिपरेशन আচ্ছা দা ক্রিস পলিক্রিস্টালাইন সিলিকন ইজ কম্পোজড অফ মেনি স্মল ক্রিস্টালস ঠিক আছে হ্যাভিং র‍্যান্ডম ওরিয়েন্টেশন এন্ড কন্টেইনিং মেনি ডিফেক্টস তো এখানে পলিক্রিস্টালাইন যে আমরা সিলিকন পাচ্ছি সেই পলিক্রিস্টালাইন সিলিকনের ভিতরে সেখানে র‍্যান্ডম ওরিয়েন্টেশন মানে এখানে আসলে যেটা হচ্ছে যে আমাদের যেহেতু আমাদের আলটিমেটলি আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে পিওর সিলিকন ঠিক আছে আর সেখান থেকে আমরা একটা ডিফারেন্ট স্ট্রাকচারের আমরা সেখান থেকে আমরা ওয়েফার ডিজাইন করব তাহলে অবশ্যই আমাদের ফার্স্ট ওয়ান যেটা হচ্ছে আমাদেরকে এই পলিক্রিস্টালাইন সিলিকনকে আমাদেরকে লিকুইড করতে হবে পাশাপাশি যেটা হচ্ছে সেখান থেকে আমাদের যদি কোনো ডিফেক্টিভ ম্যাটেরিয়াল থাকে সেটাও যেন আমাদের আমরা আইসোলেট করে ফেলতে পারি সেটাও আমাদের প্রয়োজন 
for silicon to be used in the fabrication of ICs, it must be nearly perfect and crystalline nature. We therefore now need to produce single crystal of silicon. This is done by by a process called crystal board. Okay, time bolan jama the polyester silicon take a pure silicon amader ke tori korte hobe. Ebang she pure silicon take a tarpor shekhan take amra this amra wafer tori korte parbo. Okay, sir. Amar kothe kisho shonte parche response parche na. Yes, sir. Shona jaat sir. Sir, theoretical to sir. Acha acha. 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 So, our data is the Jurassic process. I am going to show you how we have done the Jurassic process. We have done the polycrystalline silicon. We have done pure silicon. We have the second We have done the wafer. So, the Jurassic process is a step by step. I am going to the Jurassic process is a structure. We I mean, I should so be a video that I will take a sense. So, the Jurassic process is a tinta mainly actually process trend both a tinta actually main element. The mother put on first one a furnace which includes quartz perishable, a rotation mechanism, and a radio frequency heating element. That means that the Jurassic process is a furnace. A furnace 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 a which includes a seed holder and a rotation mechanism, counter clockwise. Okay, so, I can calculate the term of 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 ঠিক আছে ফার্নেসটাকে হিট করা হচ্ছে আর এই ফিটিং কয়েল ইউজ করার মাধ্যমে সিড হোল্ডার বলতে আসলে এখানে এখানে আসলে ফিগারটার ভিতরে যেভাবে দেয়া আছে এখানে একটু বুঝতে পারাটা কঠিন মানে দ্যাট मींस হচ্ছে এখানে আমরা আপনাদের একটা এখানে যদি আমরা একটা এই স্টিলের যদি আমরা এরকম একটা দণ্ড মনে করি ঠিক আছে একটা স্টিক মনে করি স্টিলের Still, in the you have stick to the monocori, aluminium, hotepare, it has to depend on the material, but temperature, but can So, this seed holder is like a structure. That means that I am not sure if 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 I am not sure ধরেন শীতের সময় যে পিঠা বানানো হয় না পিঠা বানানো হয় পিঠার তো আসলে যে ডোটা বানানো হয় সেই ডোটা কিন্তু পিঠার যে ফ্রেমের ভিতর ঢুকানো আসে তাই সেই ফ্রেমের ভিতর কিন্তু ডোটা দিলেই কিন্তু সেই ফ্রেম অনুযায়ী কিন্তু পিঠাটা তৈরি হয়ে যায় ঠিক তেমনই একটা এখানে আসলে একটা হোল্ডার মনে করতে পারেন সিড হোল্ডার কি জিনিসটা স্যার আরেকবার একটু সিড হোল্ডার বোঝানোর ক্ষেত্রে আমি বললাম যে ধরেন আমাদের যে শীতে যে পিঠা বানানো হয় তো যে ডোটা বানানো হয় she dota ke jokhon ek pichar je structure mane oi je bhinno frame thake na frame er bhitor thukali kintu tarpor sei structure e kintu pichar tar mane toiri hoye jay tarpor shetake bhaja hoy tai na to thik temon bhabe amader je crystal growth ba georaske process e amader je ingot ba amader je silicon substrate toiri howar khetre je wafer ta amra toiri korbo sei wafer toiri howar khetre ekhane ekta seed seed holder use kora hoy je seed holder er structure upor depend kore amader আমরা ওয়েফারটা ডিজাইন করব ঠিক আছে মানে এটা একটা মনে করতে পারেন একটা ফ্রেমের মতো যে ফ্রেমটাকে আসলে যে ফ্রেমের উপর ডিপেন্ড করে আমরা যে সিলিকন সাবস্ট্রেটটা যে ওয়েফার তৈরি করব সেই ওয়েফারটা 
আমাদের তৈরি হয়েছে তৈরি হওয়ার উপর ডিপেন্ড করে আসলে এই সিড হোল্ডার ডিজাইন করা হয় আমি ভিডিও দেখাবো জাস্ট এটা মাথায় রাখেন তারপর যেটা হচ্ছে এই সিড হোল্ডারটা ঠিক এমন ভাবে ঘুরবে যে সিড হোল্ডারটাও রোটেট করবে আমাদের এই ফার্নেসটা রোটেট করবে ঠিক আছে যখন এই মেশিনটা চালু হবে তো সিড হোল্ডার এবং ফার্নেসের রোটেশনটা এমন ভাবে হবে যে একটা একটা বিপরীত দিকে ঠিক আছে দ্যাট মিন্স হচ্ছে এই ফার্নেসটা ঘুরবে হচ্ছে ক্লোক ওয়াইজ আর এই সিড হোল্ডারটা যখন উপর থেকে আসে নিচে নেমে আসবে তখন উপর থেকে নিচে নেমে আসে যখন এই লিকুইড এই সিলিকনের ভিতরে যখন ডুবে যাবে ডুবে গিয়ে যখন আবার সে পুলিং মানে উপরের দিকে যখন ওঠা শুরু করবে তখন সে এই ফার্নেসটা তো ক্লোক ওয়াইজ ঘুরছে এবং এই সিড হোল্ডারটা তখন এন্টি ক্লোক ওয়াইজ রোটেট করবে ঠিক আছে এন্টি ক্লোক ওয়াইজ যখন রোটেট করবে তার পুলিং স্পিড উপর ডিপেন্ড করে এখানে আমাদের একটা স্ট্রাকচার তৈরি হবে যে স্ট্রাকচারকে বলা হচ্ছে ইনগট ইনগট স্ট্রাকচার ঠিক আছে এখানে আমি এখানে সেকেন্ড যে আসলে আমাদের পয়েন্টটা যে এ ক্রিস্টাল পুলিং মেকানিজম হুইচ ইনক্লুডস এ সিড হোল্ডার এন্ড এ রোটেশন মেকানিজম কাউন্টার ক্লোক ওয়াইজ আচ্ছা থার্ড যে স্টেপটা এন্ড অ্যাম্বিয়েন্ট কন্ট্রোল হুইচ ইনক্লুডস এ আর্গন গ্যাস সোর্স এ ফ্লো কন্ট্রোল এন্ড এক্সস সিস্টেম ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের যেহেতু হিট ইউজ করা হচ্ছে সেক্ষেত্রে আমাদের এই আর্গন গ্যাসটা ইউজ করা হচ্ছে আর এখানে যে আর এ ফিটিং কল ইউজ করা হচ্ছে সে আর এ ফিটিং কলের টেম্পারেচার কত ইউজ করা হচ্ছে ওয়ান সিক্স নাইন জিরো মানে ষোলোশো নব্বই ক্যালভিন টেম্পারেচার এখানে ইউজ করা হচ্ছে তো আমি এখন একটা ভিডিওটা দেখাবো ঠিক আছে আমি যে আসলে এখানে মেকানিজমটা বললাম সেই মেকানিজমটা টোটালটি আপনি এখন দেখতে পাবেন ठीक है এবং সে ফার্নেসে আমাদের যে পলিক্রিস্টাল স্ট্রাকচার ঠিক আছে মানে সিলিকন ডাইঅক্সাইড থেকে যে পলিক্রিস্টাল স্ট্রাকচার সেই পলিক্রিস্টাল স্ট্রাকচার গুলো যেগুলো আপনার কি বলে মানে ডিফারেন্ট বিভিন্ন এরিয়ার স্ট্রাকচার সেই স্ট্রাকচার গুলোকে দেখেন সেখানে সে ফার্নেসের উপরে রাখা হচ্ছে এবং তার চারপাশে হিট দেওয়া হচ্ছে যেটা ষোলোশো নব্বই ক্যালভিনের আর ফিটিং কলের মাধ্যমে তো যখন দেখেন এখানে টেম্পারেচার হিট বাড়ানো হচ্ছে তখন সেই পলিক্রিস্টাল স্ট্রাকচার গুলো আমাদের কিন্তু লিকুইড হয়ে যাচ্ছে এই যে দেখেন উপর থেকে কিন্তু সিড হোল্ডারটা কিন্তু নিচে নামছে ঠিক আছে সিড হোল্ডার যখন নিচে নামে দেখেন নিচে ঢোকার পর ঠিক তার রোটেনশনটা হচ্ছে ফার্নেসটা যেদিকে রোটেট করছে তার বিপরীত দিকে মানে কাউন্টার ক্লোক ওয়াইজ তারপর দেখেন এটা কোলিং স্পিডের উপর ডিপেন্ড করে তার যে সিড হোল্ডার তার সাথে একটা স্ট্রাকচার তৈরি হচ্ছে এই স্ট্রাকচারটার নাম হচ্ছে ইনগট ঠিক আছে ग्रीपारेपारेपारेपारे देख स्टेपेपर ग्रीडिंग 
ঠিক আছে আচ্ছা এখানে একটা জিনিস খেয়াল করেন যে এই যে এখানে একটা ফ্ল্যাট টাইপ কিন্তু একটা স্ট্রাকচার তৈরি হচ্ছে এই ফ্ল্যাট টাইপ স্ট্রাকচারটা তৈরি হচ্ছে যে আমাদের ইনকোর থেকে যে আমাদের ওয়েফার ডিজাইন করব ঠিক আছে এই ইনকোর স্ট্রাকচার থেকে যে আমরা ওয়েফার ডিজাইন করব সেই ওয়েফারটা ডিজাইন করার ক্ষেত্রে আমাদের এমন কোন আমাদের এখানে সাইন বা সিম্বল ইউজ করতে হবে যাতে করে আমাদের ওই ওয়েফারটা আমাদের পি টাইপ সাবস্ট্রেট নাকি এন টাইপ সাবস্ট্রেট আমরা খুব ইজিলি বুঝতে পারি ঠিক আছে বা প্রপার্টিজ ম্যাটেরিয়ালস এর সাথে যদি বলে থাকি তাহলে সেখানে আপনারা দেখতে পেয়েছেন যে প্ল্যান ঠিক আছে বিভিন্ন ক্রিস্টাল স্ট্রাকচারের डिफरेंट প্ল্যান সেই প্ল্যানের উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু সেই ক্রিস্টাল স্ট্রাকচারের ক্রিস্টালের স্ট্রাকচার কিন্তু डिफरेंट হয়ে থাকে ঠিক তেমনি ভাবে একটা ওয়েফারের ওয়েফারকে নির্দিষ্ট প্ল্যানের মাধ্যমে যদি ডিনোট করা যায় সে ক্ষেত্রে একটা এখানে ফ্ল্যাট টাইপ একটা এক্সট্রা ফ্ল্যাট টাইপ একটা শেপ তৈরি করা হচ্ছে एलिमेंट चीप हिसाब नामकरण कर सामने ठीक है तो तैर कर क्षेत्र ख्याल मेन स्ट्राक्चर से डायमंड ठीक है डायमंड দেখেন ডায়মন্ড স্কয়ার যে ব্লেড সে ব্লেড ইউজ করার মাধ্যমে সেই ইনগট ইনগট স্ট্রাকচারটাকে এখানে স্লাইস পয়েন্ট করা হচ্ছে এখন যেটা হচ্ছে তার পরের স্টেপটা হচ্ছে ল্যাপিং এন্ড ইচিং ল্যাপিং এন্ড ইচিং আসলে কি করা হচ্ছে যে এই যে আমাদের এই ওয়েফার গুলো তৈরি করা হচ্ছে এই ওয়েফার গুলোকে তো ওয়েফার গুলো ওয়েফার গুলো তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে সেখানে আসলে স্ট্রাকচার গুলো দিক দিয়ে বেশ কিছু সেখানে আপনাদের বিভিন্ন জায়গায় তার টোটাল স্ট্রাকচারে বিভিন্ন জায়গায় তার ডায়ামিটার কম বেশি হতে পারে ঠিক আছে এই জিনিসগুলোকে আসলে মানে কি বলে ঘষা মাজা করে যেটাকে আসলে ইচিং বলা হয়ে থাকে ঠিক আছে তারপর সেখানে যদি কোনো তার স্ট্রাকচারে এমন কোনো মানে এটাকে আসলে পিওরলি একটা ওয়েফার তৈরি হওয়ার জন্য এবং ইকুয়াল স্ট্রাকচার তৈরি হওয়ার জন্য যে স্টেপটা সেটাই হচ্ছে আমাদের ল্যাপিং অ্যান্ড ইচিং ঠিক আছে তো সেখানে কিছু কেমিক্যাল এর পার্ট আছে আশেপাশে যেটা হচ্ছে সেখানে একটা বার্নিশ করার কিছু ব্যাপার আছে এখানে এই ফিগারটা দেখতে বুঝবেন এই দেখেন এই যে ওয়েফারটা আমাদেরকে দিয়ে দিয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই দিব তো এখানে দেখেন এই যে আমাদের ডায়মন্ড স্ট্র দিয়ে যে আমাদের ওয়েফার গুলো তৈরি করা হচ্ছে দেখেন এই ডায়মন্ড সেই ওয়েফার গুলো কিন্তু এখানে আমাদের বার্নিশ করা হচ্ছে ঠিক আছে যাতে করে একদম প্রপারলি একদম সেম पटेशियम हाइड्रोक्साइड अथवा नाइट्रिक एसिड ठीक है डुबानो हमनेस दिख दिए जान एकदम इक्ुअल थे ख्याल हार्डलिफार गो के
फलो कर टीब तो फ्लाट टाइप स्ट्राचार प्राइमरि फ्लाट और सेकेंडरि फ्लाट तो एखे देखें फिगार सिक्सटी सेवन पॉइंट सेवेने चार्टर स्ट्राचार बला ट्रिपल वन पी टाइप ठीक है दो स्ट्राचार थे प्रथम प्राइमरि फ्लाट और सेकेंडर बला हम सेकेंडरि फ्लाट डिफारेंस डिग्री तो सिलिकन डाइक्साइड देखें फ्लाटर मैं 
ঠিক আছে প্রতিটা অংশ মানে প্রতিটা আসলে স্কোয়ার এরিয়া হচ্ছে একটা আমাদের চিপ চিপ বলতে আসলে আমাদের এই প্রতিটা আপনার স্কোয়ার স্ট্রাকচারের উপরে আমরা এক একটা কি বলে আমরা এক একটা সার্কিট ডিজাইন করতে পারবো বা আমাদের প্রতিটা এরিয়া প্রতিটা স্কোয়ার এরিয়াকে বলতে পারি হচ্ছে এক একটা সিঙ্গেল চিপ ঠিক আছে এবং এই ছোট ছোট এরিয়া গুলোকে বলা হচ্ছে দাই ঠিক আছে मिलियन मान्रेड डिफरेंट डिजाइन करते चाहिए তাহলে সে ক্ষেত্রে আমাদের যেটা প্রয়োজন সে একটা এনমস অথবা একটা সিমস কিভাবে ডিজাইন করতে পারি সেই চিপের উপরে সেটা আমরা দেখব ঠিক আছে এবং সেই এনমসটা আমাদের সেখানে ডিজাইন করতে হলে বা ফেব্রিকেট করতে হলে আমাদের কি কি প্রসেস ফলো করা ফলো করতে হয় সেই প্রসেসগুলো আমরা এখন দেখার চেষ্টা করব ঠিক আছে এতটুকু পর্যন্ত কি সবাই বুঝতে পেরেছেন জি স্যার আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে আমরা এখন দেখার চেষ্টা করব কিভাবে আমরা এই চিপের উপরে বা এই এই ওয়াইফারের একটা খুব বা ডাইয়ের উপরে কিভাবে আমরা একটা ট্রানজিস্টর ডিজাইন করতে পারি সে ডিজাইন করার ক্ষেত্রে কি কি প্রসেস আমাদের ফলো করতে হয় সেই প্রসেসগুলো আমরা দেখার চেষ্টা করব আচ্ছা আর্টিকেল 67.17 তো এখানে আমাদের যে প্রসেস গুলো সে প্রসেস গুলো আসলে সাথে আপনাদের আমি পরিচিত করিয়ে দিব তারপর আমরা এটা একটা স্লাইড দিয়ে আপনাদেরকে আমি দেখাবো ঠিক আছে তারপর প্রথম হচ্ছে আমরা আমি এন মাসের ক্ষেত্রে দেখাই এন মাসের ক্ষেত্রে দেখালে পি মাসের ক্ষেত্রে সেম বিষয়টা চলে আসে এটা একটু বড় করে আঁকি এটা এন মাস এখানে ড্র করছি पलिसी तैरिडी তো এখানে ফার্স্ট যে স্টেপটা ফার্স্ট স্টেজে প্রসেসটা আমরা ফলো করব সেটা হচ্ছে অক্সিডেশন অক্সিডেশনটা কি অক্সিডেশনটা হচ্ছে যে আমাদের এই যে এন মসের আমাদের সেখানে একটা লেয়ার ইউজ করা সেটা হচ্ছে অক্সাইড লেয়ার অক্সাইড লেয়ারটা কি কেন ইউজ করা হয় মনে আছে 
অক্সাইড লেয়ারটা ইউজ করা হয় কেন না যেটা হচ্ছে আমাদের এখানে একটা ক্যাপাসিটেন্স তৈরি হয় ঠিক আছে ক্যাপাসিটেন্স তৈরি হয় পাশাপাশি যেটা হচ্ছে আমাদের এই সোর্স টার্মিনালের সাথে যেন আমাদের এই দুটো এন প্লাস রিজিয়ন যেন আমাদের আইসোলেটিং অবস্থায় থাকে ঠিক আছে যার কারণে এখানে আমাদের অক্সাইড লেয়ার ইউজ করা যেটা একটা ইনসুলেটরের মতো কাজ করে তারপর পরে যে স্টেপটা সেটা হচ্ছে ইচিং ইচিং বলতে আমাদের এই যে লেয়ার গুলো যে আমরা তৈরি করব ঠিক আছে এই লেয়ার গুলো তৈরি করার ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে এই লেয়ার গুলোকে প্রপারলি মানে প্রিসাইজ করে মানে প্রপারলি বা এভাবে বলা হয় যে যাতে যাতে করে তার এরিয়া গুলো ঠিক আছে এরিয়া গুলো যেন প্রপারলি আসলে ডিনোট করে দেয়া যায় যার কারণ করে দেয়া যায় তখন সেক্ষেত্রে ইচিং প্রসেস ইউজ করা হয় ইচিং বলতে আসলে কি কি আমরা কি বুঝতে থাকি ইচিং বলতে আসলে এমন একটা প্রসেস যেখানে আসলে মানে মানে ঘষা মাজার করে ঘষা মাজার করে একদম প্রপার্টি যেন আমাদের এই লেয়ার গুলো আমরা এখানে আমরা ফেব্রিকেট করতে পারি সেই মানে সেই পার্টটাকে আসলে মেশন করা হয় তারপর থার্ড ওয়ান যেটা হচ্ছে যে ডিফিউশন অ্যান্ড আয়ন ইমপ্লান্টেশন ঠিক আছে ডিফিউশন অ্যান্ড আয়ন ইমপ্লান্টেশন ইমপ্লান্টেশন আচ্ছা আমাদের এই এনমস স্ট্রাকচারে আমরা এখানে খেয়াল করে দেখি যেখানে আমাদের দুটো এন প্লাস রিজিয়ন এখানে ইউজ করা হচ্ছে তাই না এই দুটো যে এন প্লাস রিজিয়ন ইউজ করা হচ্ছে এই দুটো এন প্লাস রিজিয়ন ইউজ করার ক্ষেত্রে আমরা কি করে থাকি আমাদের এই পি টাইপ সাবস্ট্রেট সাবস্ট্রেটে আমাদের পেন্টাভেলেট ইম্পিউরিটি অ্যাডিং অ্যাড করার মাধ্যমে মানে আমাদের হেভিলি ডোপ পেন্টাভেলেট ইম্পিউরিটি অ্যাড করার মাধ্যমে আমাদের এই দুটো এন প্লাস রিজিয়ন এখানে তৈরি করা হয়ে থাকে তো এই যে পেন্টাভেলেট ইম্পিউরিটি অ্যাড করা হচ্ছে সেটাকে সেই পেম্পিউরিট পেন্টাভেলেট ইম্পিউরিটি অ্যাড করার ক্ষেত্রে দুটো প্রসেস আমরা ফলো করতে পারি একটা হচ্ছে ডিফিউশন আর হচ্ছে আয়ন ইমপ্লান্টেশন ঠিক আছে ডিফিউশন প্রসেসটা কি ডিফিউশন প্রসেসটা হচ্ছে যে আমাদের এই তখন সেক্ষেত্রে আমাদের এই পি টাইপ সাবস্টেটে আমরা এনসাস রিজিয়ন তৈরি করে ফেলতে পারি ঠিক আছে মানে যেটাকে বলা হচ্ছে ডিফিউশন বা যে ব্যাপন প্রক্রিয়া বলা যায় ডিফিউশনটা দেখা যায় যে আমাদের তার এরিয়াটাকে যেহেতু আমাদের এখানে সোর্স এবং ড্রেন পার্ট এর এরিয়াটা আমাদের খুব মেজর একটা পার্ট সেক্ষেত্রে ডিফিউশন প্রসেসটা ফলো করার ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রবলেম হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে এটা সলিউশন হিসাবে সেকেন্ড যে ওয়েটা সেটা হচ্ছে আয়ন ইমপ্লান্টেশন আয়ন ইমপ্লান্টেশন যেটা হচ্ছে যে আমাদের পেন্টাভেলেন্সি ইম্পিউরিটি অ্যাড করার মাধ্যমে আমাদের এনকা সিজন তৈরি করব সেটাকে আসলে অনেকটা এটাকে যেটাকে বলা হয় বোমবার্ডিং প্রসেস ियाल যে ব্যাপারটা হচ্ছে কম্পিউটার কন্ট্রোল সিস্টেমে আমাদের পেন্টাভেলেট ইম্পিউরিটি অ্যাড করার মাধ্যমে অ্যাড করলে অ্যাড করার মাধ্যমে আমাদের এই এরিয়াটাকে আমাদের ফিক্সড করে দেয়া যায় ঠিক আছে তারপর যেটা হচ্ছে ফিফথ ওয়ান হচ্ছে ফটোলিথিওগ্রাফি ঠিক আছে ফটোলিথিওগ্রাফিটা হচ্ছে যে ফটোলিথিওগ্রাফিটা ফটোলিথিওগ্রাফিটা যদি এটাকে ডেসক্রাইব করতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে ফটোলিথিওগ্রাফি এই প্রসেস এই এই প্রসেসটা ফলো করার ক্ষেত্রে তার বেশ কিছু স্টেপ আছে ঠিক আছে ফার্স্ট ওয়ান যেটা হচ্ছে যে ফটোলিথিওগ্রাফিটা মেনলি ইউজ করা হয় যে এভাবে আমরা চিন্তা করতে পারি যে আমাদের একটা আমরা আমরা একটা এখানে এনমাস আমরা দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে তার অক্সাইড লেয়ারটা হচ্ছে আমরা এই এরিয়াটুকু রাখতে চাই ঠিক আছে কিন্তু আমরা এই অক্সাইড লেয়ারটা আমরা এই এরিয়াটুকু রাখতে চাইলে দেখা যাচ্ছে যদি 
অফসাইড লেয়ার ঠিক এতটা অংশ যদি রাখতে চাই তাহলে আমাদেরকে এই ফটোলিথিওগ্রাফি আমাদের প্রসেস ফলো করার মাধ্যমে তার এরিয়াটুকু আমরা ফিক্স করে দিতে পারি ঠিক আছে ফটোলিথিওগ্রাফি যে বিষয়টা করে সেটা হচ্ছে যে সেখানে একটা লেয়ার ইউজ করা হয় যে লেয়ারটার নাম হচ্ছে ফটো রেসিস্ট ঠিক আছে বিষয়টা অনেকটা এরকম একটা ফিগার ড্র করার মাধ্যমে আমরা দেখাই फिर তো তাহলে যেটা হচ্ছে ফটোলিথিওগ্রাফির প্রথম যে স্টেপটা সেটা হচ্ছে আমাদেরকে এই অক্সাইড লেয়ারের উপরে আমাদের আরেকটা লেয়ার আমাদের ইউজ করতে হবে যেটা নাম হচ্ছে ফটো রেজিস্ট ঠিক আছে তো ফটো রেজিস্ট লেয়ারটাকে আমরা সেট করে দেই ফটো রেজিস্ট লেয়ারের উপরে আরেকটা আমাদের লেয়ার ইউজ করতে হবে সেটা হচ্ছে মাস্কিং ঠিক আছে বা মাস্ক মাস্ক বলতে আসলে কি বলে কি বুঝি আমরা মাস্ক বলতে যেটা বুঝি যে আসলে যেটা সাধারণত যে কোনো কিছু ঢেকে দেয়া তো আমরা এই আমাদের এই আমাদের মেনলি আসলে আলটিমেট গোলটা কি আমরা আলটিমেট গোলটা হচ্ছে আমাদের এই অক্সাইড লেয়ার অক্সাইড লেয়ারের এরিয়াটুকু আমাদেরকে ফিক্স করে দিব বাকি অংশটুকু আমরা ইচিং করে দিব বা মুছে দিব ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে আমরা ফটো রেজিওগ্রাফির স্টেপটা ফলো করছি তো এই যে ফটো রেজিস্টার লেয়ার আমরা ইউজ করছি ফটো রেজিস্ট লেয়ারের উপরে আমরা এটা আমরা এখানে যেটা হচ্ছে মাস্কিং করে দিব দ্যাট মিনস হচ্ছে ঢেকে দিব এবং মাস্কিংটা কতটুকু করব যে অংশটুকু আমরা রাখতে চাই না যে অংশটুকু আমরা রাখতে চাই ঠিক আছে সে অংশটুকু আমরা কি বলে ঢেকে দিব আর বাকি অংশটুকু আমরা ওপেন করে দিব দ্যাট মিনস হচ্ছে যদি আমরা এভাবে একটা মাস্ক চিন্তা করি ঠিক আছে আমরা টোটাল এর উপরে একটা আমরা মাস্ক আমরা ড্র করলাম জাস্ট ঢেকে দিলাম তো আমাদের মেনলি কনসার্ন হচ্ছে আমাদের এই অংশটুকু ঠিক আছে এই যে অংশটুকু আমরা फेले তাহলে বিষয়টা কি ঘটবে যদি আমরা এখন ইউভি রে যদি আমরা এই আমাদের মাস্কের উপর থেকে যদি ফেলি তাহলে যেটা হচ্ছে যেহেতু আমাদের এই অংশটুকু হচ্ছে আমাদের ডার্ক প্লেস ঠিক আছে দ্যাট মিন্স হচ্ছে আমাদের এখানে যে ইউভি রেটা সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যাবজর্ভ হয়ে যাবে আর যে অংশটুকু আমাদের ওপেন অবস্থায় আছে মানে দ্যাট মিন্স হচ্ছে যে অংশটুকু আমাদের রেডিয়েশনটা আমাদের পাস হয়ে আমাদের ফটো রেজিস্ট ফটো রেজিস্ট আমাদের এই প্লেসের উপরে এসে পড়বে সেই অংশটুকু আমাদের যেটা হচ্ছে হার্ড হয়ে যাবে হার্ড হয়ে যাবে বলতে আসলে যেটা হচ্ছে পলিমারাইজ হয়ে যাবে ঠিক আছে আর যে অংশটুকু আমাদের আবৃত অবস্থায় থাকবে মানে মাস্কিং অবস্থায় সেই অংশটুকু আমাদের যেটা হচ্ছে যে আমাদের নরম হয়ে যাবে উইক হয়ে যাবে এভাবে বলা যায় ঠিক আছে তো তাহলে যেটা হচ্ছে যে যেটা হচ্ছে যে আমাদের শুধুমাত্র আমরা এই অংশটুকে আমরা ইচিং এর মধ্যে মুছে ফেলতে পারবো আর যে অংশটুকু আমরা রাখতে চাই সেই অংশটুকু শুধুমাত্র আমাদের ফিক্সড হয়ে যাবে ঠিক আছে মানে হার্ড হয়ে যাবে আমরা এই প্রসেস গুলো আমরা দেখবো স্টেপ গুলো দেখবো জাস্ট আসলে এখানে কনসেপ্টটা দেওয়া যে ফটোলিথিওগ্রাফিতে আসলে কি কাজটা হচ্ছে তারপর যেটা হচ্ছে ইপিটেক্সি ইপিটেক্সিটা হচ্ছে আমাদের ক্রিস্টাল গ্রোথ ক্রিস্টাল গ্রোথটা কি আসলে মেনশন করা হয় আর যেটা আমরা দেখেছি আগে আর একদম লাভসন হচ্ছে মেটালাইজেশন এন্ড ইন্টার কানেকশন ঠিক আছে মেটালাইজেশন ইন্টার কানেকশন বলতে আসলে যে আমাদের যে একাধিক যদি আমরা ট্রানজিস্টর ইউজ করি তাহলে সেক্ষেত্রে ট্রানজিস্টর গুলোর মধ্যে যে কানেকশন গুলো সেই কানেকশন গুলো আমরা মেটালের মাধ্যমে দিয়ে থাকি আর আরেকটা পার্ট হচ্ছে মেটালাইজেশন দ্যাট মিনস হচ্ছে আমরা যে এই এডমস এর যে টার্মিনাল গুলো ঠিক আছে সেই টার্মিনাল গুলো গুলোকে তো অবশ্যই আমাদেরকে টার্মিনাল গুলোকে আমাদের তো কানেক্ট করার ক্ষেত্রে আমরা এই মেটাল লেয়ার ইউজ করে থাকি মানে অনেকটা এরকম যে একটা আমাদের 
এই টার্মিনাল এই মানে আমাদের এই সোর্স টার্মিনালে যদি আমরা বাইরে থেকে কোনো ট্রানজিস্টরে কোনো কানেকশন দিতে চাই তাহলে তো অবশ্যই আমাদের এখান থেকে একটা পাথ বের করতে হবে একটা লেয়ার বের করতে হবে যে লেয়ারের সাথে আমরা কানেক্ট করতে পারবো সেই লেয়ারটাকে সেই প্রসেসটাকে বলা হচ্ছে মেটালাইজেশন ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে মোটামুটি ওভারঅল হচ্ছে এই প্রসেস গুলো আপনাদের যে এই মানে ওভারঅল এই সাতটা প্রসেস এই সাতটা প্রসেস আমার সাতটা প্রসেস ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আসলে আমরা একটা मैं क्षेत्र चेस्ट कर तैरि कर तैरिटे प्रयोजन इनिशियल প্রথম যে ফিগার শিটা সেখানে হচ্ছে নিজে এই যে ডট 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 যে আসলে রে দেওয়া এটা হচ্ছে আমাদের সি পি টাইপ সাবস্ট্রেট ঠিক আছে এই পি টাইপ সাবস্ট্রেট উপরে আমাদের একটা অক্সাইড লেয়ার দেওয়া আছে এবং তার থিকনেস হচ্ছে 1 মাইক্রোমিটার অক্সাইড লেয়ার বলতে আসলে সিলিকন ডাইঅক্সাইড ইউজ করা হচ্ছে তো আমাদের আসলে এখানে মেইনলি কনসার্ন কি যে আমাদের সিলিকন ডাইঅক্সাইড কি তার পুরো পার্ট টু কি তাই এখানে আমরা আমরা দিতে চাই নাকি কোন একটা নির্দিষ্ট এরিয়া কি আমরা এরিয়াতে আমরা ফিক্স করে দিতে চাই মনে আছে মানে সেই এনমস এর আপনাদের ফিগার মানে সেই ট্রানজিস্টর যে স্ট্রাকচারটা আচ্ছা ফিগারটা দেখলে একটু খেয়াল করে দেখবেন যে অক্সাইড লেয়ারটা সাধারণত আমাদের এই n+ টি রিজিয়ন সেই n+ রিজিয়ন এর উপরে সেই অক্সাইড লেয়ারটা আমাদের আমরা ইউজ করব আর পাশাপাশি যেটা হচ্ছে আমাদের এই তার সোর্স পার্টে সেখানে আমরা অক্সাইড লেয়ার ইউজ করব কিন্তু যেটা হচ্ছে ইনিশিয়ালি আমরা তার সোর্স এবং ড্রেন পার্টে আমরা সোর্স এবং ড্রেন অংশে শুধুমাত্র আমরা অক্সাইড লেয়ারটা আমরা আমরা রেখে দিব বাকি অংশটাকে আমরা রিমুভ করে দিব 
তো তাহলে সেক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে আমাদের যে প্রসেসের মাধ্যমে আমরা দেখেছি যে একটা ওয়াইফার উপরে ইনভেস্ট তৈরি করার ক্ষেত্রে বা ট্রানজিস্টর ডিজাইন ডিজাইন করার ক্ষেত্রে কোন যদি আমরা লেয়ার ক্যামেরা ফিক্সড এরিয়াতে আমরা সেট করে দিতে চাই তাহলে হচ্ছে ফটোলিথিওগ্রাফি এই প্রসেসটা আমরা দেখেছিলাম ঠিক আছে তো ফটোলিথিওগ্রাফি প্রসেসটা যেটা হচ্ছে যে আমাদের যে যে অংশটুকে আমরা মানে যে অংশ যে এরিয়াটুকে আমরা ফিক্সড করে দিতে চাই সেই এরিয়ার উপরে যেটা হচ্ছে আমাদের ফটো রেজিস্ট এই লেয়ারটা আমাদের ইউজ করতে হবে ঠিক আছে ফটো রেজিস্ট ইউজ করতে হবে দেখেন এই যে ফটো রেজিস্ট ইজ ডিপোজিটেড ওভার সিলিকন ডাই অক্সাইড লেয়ার তারপর স্টেপটা খেয়াল করে দেখেন আচ্ছা তারপরের পার্টে দেখেন যে আমি যেটা বলেছিলাম যে ফটো রেজিস্ট এই লেয়ারটার উপরে আমাদেরকে একটা মাস্ক আমরা ইউজ করব ঠিক আছে এবং মাস্কটা ইউজ করার ক্ষেত্রে আমরা মাস্কের আমরা যে অংশটুকু আমরা ইকিং করে ফেলতে চাই সেই অংশটুকু আমরা ডার্ক কালার করে দিব বা ডার্ক আমরা ডার্ক এরিয়া করে রাখব আর যে অংশটুকুকে যে অংশটুকুকে আমরা রেখে দিতে চাই মানে আমরা যে অংশটুকু আমরা পলিমারাইজ করে ফেলতে চাই সেই অংশটুকুকে আমরা কি বলে মানে ট্রান্সপারেন্ট রাখবো ঠিক আছে তো দেখেন এখান থেকে ইউভি রে ফেলা হচ্ছে ইউভি রে ফেলার মাধ্যমে আমরা যে অংশটুকুকে আমরা করে ফেলতে চাই সেই অংশটুকুকে আমরা এখানে ডার্ক কালার করে দেওয়া হচ্ছে মানে যেটা হচ্ছে বলা যায় যে এই অংশটুকু আমাদের উইক থাকবে যেটাকে আমরা পরবর্তী ইচিং এর মাধ্যমে মুছে ফেলতে পারবো আর যে অংশটুকু আমরা পলিমাইজ করে ফেলতে চাই সেই অংশটুকে আমাদের ট্রান্সপারেন্ট রাখা হচ্ছে ঠিক আছে যে লেখা আছে মাস্ক ফটো রেস লেয়ার ইজ এক্সপোজ টু ইউভি লাইট শো এ মাস্ক তারপর দেখেন ইউভি রে ফেলা হচ্ছে ইউভি রে ফেলার পর যে অংশটুকু আমাদের উইক ছিল সেই অংশটুকুকে আমরা ইচিং এর মাধ্যমে মুছে ফেলেছি মানে ফটো রেজিস্টার আর ফটো রেজিস্টার এই দুটো লেয়ার হচ্ছে আমাদের আমাদের এখানে সেটা হচ্ছে ফিক্সড হয়ে গিয়েছে এভাবে বলা যে পলিমাইজ হয়ে গিয়েছে ঠিক আছে যেটা আছে পলিমাইজ ফটো রেজিস্টার আচ্ছা এখন যেটা হচ্ছে আমাদের তো আর ফটো রেজিস্টার প্রয়োজন নেই তাই না এখন আমরা ফটো রেজিস্টার মুছে ফেলতে পারবো আর পাশাপাশি যেটা হচ্ছে আমাদের এই যে অক্সাইড লেয়ার এই অক্সাইড লেয়ার এই অংশটুকু আমরা মুছে ফেলতে চাই কারণ হচ্ছে আমাদের অংশটুকুতে আমাদের সোর্স পার্ট বা সোর্স টার্মিনালটা আমরা এখানে সেট করব যার কারণে আমাদের এই অংশটুকু আমরা রিমুভ করে দিব দেখেন এই অংশটুকু আমরা রিমুভ করে দিয়েছি হাইড্রোফ্লোরে গ্যাসিড ইউজ করার মাধ্যমে যেটা লেখা আছে ইচিং এইচ এফ এসিড ইজ ইউজ উইল রিমুভ সিলিকন অক্সাইড ডাইঅক্সাইড লেয়ার হুইচ ইজ ইন ডিরেক্ট কন্ট্যাক্ট উইথ ইচিং সলিউশন তাহলে খেয়াল করে দেখেন খুব সিম্পলি কিন্তু আমরা আমাদের যে অক্সাইড লেয়ার অক্সাইড লেয়ারটা কিন্তু আমরা রিসার্চ করে ফেললাম ঠিক আছে এখন আমাদের এই ফটো রেজিস্ট আমরা লেয়ারটাকে আমরা মুছে ফেলতে পারবো ফটো রেজিস্ট লেয়ারটাকে আমরা মুছে ফেলেছি কি ইউজ করার মাধ্যমে সালফারিক ইউজ সালফারিক এসিড ইউজ করার মাধ্যমে ঠিক আছে তাহলে আমাদের যেটা হচ্ছে যে আমাদের এই পি টাইপ সাবস্টেটের আমরা মোটামুটি তার যেই সোর্স এবং ড্রেন টার্মিনাল যে সোর্স এবং ড্রেন টার্মিনালটা আমরা অন্য কোন ট্রানজিস্টার সাথে যত সে শর্ট হয়ে না যেতে পারে সেক্ষেত্রে আমরা একটা অক্সাইড লেয়ার ইউজ করার মাধ্যমে আমরা ঢেকে ফেললাম ঠিক আছে তাকে আমরা আইসোলেট করে ফেললাম এখন যেটা হচ্ছে যে আমরা এখন তার যে সোর্স পার্ট বা সোর্স যে টার্মিনাল সেই সোর্স টার্মিনালটা আমরা এখানে এখন আমরা ডিজাইন করব পাশাপাশি হচ্ছে তার যেটা হচ্ছে তার ড্রেন টার্মিনাল ঠিক আছে फटोलिथियोग्राफी यूज कर আমাদের ওভারঅল টোটাল তার এই টোটাল লেয়ারের উপরেই আমাদের এই যে সিলিকন ডাইঅক্সাইডের লেয়ারটা এখানে আমাদের তৈরি হচ্ছে আচ্ছা তারপর স্টেপে দেখেন যে পলিসিলিকন লেয়ার ঠিক আছে পলিসিলিকন লেয়ারটা কোন লেয়ার সেটা হচ্ছে যে মেটালের ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করেছিলাম মেটাল মেটাল না সরি মানে তার যে গেইট টার্মিনালের যে লেয়ারটা ইউজ করা হয় পলিসিলিকন লেয়ার সেই পলিসিলিকন লেয়ারটাও দেওয়া হচ্ছে ওয়ান টু থেকে টু ম্যাক্রোমিটার আমাদের এখানে 
তার গেইট টার্মিনালে যে গেইট টার্মিনালটা যেটা হয় যে সেখানে আমাদের একটা অফসেট লেয়ার থাকে তার উপরে পলিসিলিকন লেয়ার থাকে ঠিক আছে পলিসিলিকন কিন্তু শুধুমাত্র তার গেইট টার্ম গেইট টার্মিনালে থাকে দ্যাট মিন্স হচ্ছে আমাদেরকে অবশ্যই এখন ফটোলিথিওগ্রাফি ইউজ করার মাধ্যমে আমাদেরকে তার তার বাকি যে অংশটুকুর উপরে যে পলিসিলিকন লেয়ারটা আছে সেটা আমাদেরকে মুছে ফেলতে হবে ঠিক আছে বা ইচিং করে ফেলতে হবে তো পরের স্টেপে খেয়াল করে দেখেন ঠিক একই ভাবে ফটোলিথিওগ্রাফি প্রসেসটা এখানে অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে যেখানে দেখেন এই ফটোলিথিওগ্রাফি সেই লেয়ারটা বা ফটো রেজিস্ট লেয়ারটা দেওয়া হচ্ছে ঠিক আছে ঠিক একই ভাবে আবার মাস্কিং করে ফেলা হচ্ছে মাস্কিং করে ফেলা হচ্ছে যে অংশটুকু আমরা মুছে ফেলবো সেই অংশটুকু আমরা ডাক করে দেওয়া হচ্ছে যে অংশটুকু আমরা রেখে দিব বা যে অংশটুকু আমরা আমাদের এখানে স্ট্রাকচার আমরা ইউজ করবো সেই অংশটুকু আমাদের যেটা হচ্ছে ট্রান্সপারেন্ট রাখা হচ্ছে ঠিক আছে আর উপর থেকে ইউভি লাইট ফেলা হচ্ছে তারপর দেখেন যে যে অংশটুকু আমরা রেখে দিয়েছি যে অংশটুকু আমাদের ট্রান্সপোর্ট রাখা সেই অংশটুকু আমাদের এখানে দেখতে পাচ্ছি আর বাকি যে অংশটুকু আমাদের ডাক করে দেওয়া সেই অংশটুকু আমাদের মুছে ফেলেছি ঠিক একইভাবে হাইড্রোফ্লোরিক এসিড ইউজ করার মাধ্যমে সালফ্লিক এসিড ইউজ করার মাধ্যমে বাকি পলিসিলিকন লেয়ার তারপর অক্সিড লেয়ার যা যেগুলো আমরা ইউজ করা হয়েছে সব এগুলো আমাদেরকে মুছে ফেলা হয়েছে তো তাহলে দেখেন এখানে কিন্তু আমাদের তিনটা লেয়ার দেখতে পাচ্ছি নিচেরটা হচ্ছে আমাদের গেট টার্মিনালের এটা হচ্ছে অক্সাইড লেয়ার তারপরে হচ্ছে রেড কালারের সেটা হচ্ছে আমাদের পলিসিলিকন লেয়ার আর তারপরে হচ্ছে ফটো রেজিস্ট ঠিক আছে তো এখানে ফটো রেজিস্টটাও মুছে ফেলা মুছে ফেলা মুছে মুছে ফেলবে মুছে ফেলা হবে শুধুমাত্র তখন শুধুমাত্র পলিসিলিকন লেয়ার আর তার নিচে শুধুমাত্র অক্সাইড লেয়ারটা তখন আমরা দেখতে পাবো ঠিক আছে এই স্টেপটাতে খেয়াল করে দেখেন যে আমাদের এখানে পলিসিলিকন লেয়ারটা পলিসিলিকন না ফটো রেজিস্ট লেয়ারটা এখানে মুছে ফেলা হয়েছে দ্যাট মিন্স হচ্ছে আমাদের গেইট টার্মিনালের যে আমাদের স্ট্রাকচারটা ঠিক আছে গেইট টার্মিনালের যে পলিসিলিকন লেয়ার তারপর নিচে হচ্ছে অক্সাইড লেয়ার তারপর হচ্ছে আমাদের সাবস্ট্রেট আমাদের কিন্তু সেই লেয়ারটা আমরা এখানে তৈরি হয়ে গিয়েছে তো এখন আমরা এন প্লাস রিজিয়ন তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে আমরা দুটো মেথড দেখেছিলাম একটা হচ্ছে ডিফিশন প্রসেস আর একটা হচ্ছে আয়ন ইমপ্লিমেন্ট আয়ন ইমপ্লান্টেশন প্রসেস ঠিক আছে তো দুটো প্রসেস যে কোনো একটা প্রসেস আমরা এখন ইউজ করার মাধ্যমে এখানে আমাদের সোর্স এবং ড্রেন টার্মিনাল সেই লেয়ারগুলো আমরা তৈরি করতে পারি ঠিক আছে সেটা হচ্ছে আলাদা মানে এটা আসলে এখানে লেয়ার দিয়ে না ওটা হচ্ছে কম্পিউটার কন্ট্রোল সিস্টেম ইউজ করার মাধ্যমে আমাদের সেই লেয়ারগুলো ইউজ করা হয় দেখেন যে আমাদের সোর্স এবং ড্রেন টার্মিনালের যে এন্ট্রাস রিজিয়ন সেই এন্ট্রাস রিজিয়ন এখানে আমাদের তৈরি করা হচ্ছে ঠিক আছে বা আমাদের পেন্টাবেলার ইম্পুরিটি এখানে ইনজেক্ট করার মাধ্যমে আমাদের এই দুটো লেয়ার এখানে তৈরি হচ্ছে তো এখন এখানে খুব সিম্পলি যদি চিন্তা করি তাহলে দেখেন যে সোর্স গেট ড্রেন তিনটা টার্মিনালে কিন্তু অলমোস্ট শর্ট অবস্থায় আছে ঠিক আছে শর্ট অবস্থায় ঠিক বলা যায় না মানে আসলে যেটা হচ্ছে তাদের মধ্যে কোন মানে আইসোলেট করার মতো ওরকম কোন আসলে কম্পোজিশন ইউজ করা হয়নি ঠিক আছে তো তাহলে এটাকে আর একটু আসলে কি বলে মানে তার আইসোলেট তার কি মানে আমাদের শর্ট যেন না হয়ে যায় ঠিক আছে টার্মিনাল গুলো সেক্ষেত্রে আমরা এই তিনটা টার্মিনাল মানে আমাদের এই যে সোর্স এবং ড্রেন টার্মিনাল উপরে আমরা এখানে অক্সাইড লেয়ার ইউজ করা হবে ঠিক আছে আর অক্সাইড লেয়ার ইউজ করা হলে যেটা হচ্ছে যে জিনিসটা আর মানে আর একটু স্ট্রং হবে যাতে করে এই টার্মিনাল গুলো যেন শর্ট না হয়ে যায় ঠিক আছে তারপর যেটা হচ্ছে যে আমাদের আর একটা পার্ট সেটা হচ্ছে মেটালাইজেশন দ্যাট মিস হচ্ছে যে আমাদের এই সোর্স এবং এই যে ড্রেন টার্মিনাল ইউজ করা হচ্ছে যদি এখান থেকে বাইরে থেকে যদি সোর্স এবং ড্রেন টার্মিনাল যদি আমাদের কোনো ভোল্টেজ বা আমরা কোনো পাওয়ার ইউজ করি তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে এখান থেকে আমরা মানে সার্কিটের ক্ষেত্রে যদি বলি তাহলে এটা ওয়ার বের করা আর যদি লেয়ারের ক্ষেত্রে বলি ফেব্রিকেশন তাহলে হচ্ছে আমাদের এখানে একটা মেটাল টার্ম মেটাল লেয়ার আমাদেরকে বের করতে হবে ঠিক আছে মেটাল লেয়ার আমাদের বের করে রাখতে হবে যাতে করে আমাদের এই এনমস ট্রাকটে যদি আমরা কোনো আমরা বাইরে থেকে কোনো সাপ্লাই বা ভোল্টেজ ইউজ করি তাহলে সেক্ষেত্রে যেন আমরা খুব সিম্পলি আমরা কানেক্ট করে দিতে পারি তো তাহলে হচ্ছে আমাদের এখন ফার্স্ট যে ফার্স্ট সেটা হচ্ছে আমাদের এই সোর্স এবং ড্রেন টার্মিনালে এখানে আমাদের অক্সাইড লেয়ার ইউজ করা হবে দেখেন তো এখানে এখন টোটালটার উপরে মানে আমাদের এই টোটাল এই তার টপ পার্টে আমাদের ওয়ান মাইক্রোমিটার একটা সিলিকন ডাই অক্সাইডের লেয়ার ইউজ করা হচ্ছে ঠিক আছে তারপর যেটা হচ্ছে ঠিক একইভাবে আমাদের এখানে আমাদের ফটোলিথিওগ্রাফি প্রসেস ইউজ করার মাধ্যমে এখানে ফটো রেজিস্ট লেয়ার এখানে ইউজ করা হচ্ছে এবং তার উপর
मुझे फेले दाड़ान मेटल फायर फैब्रिकेट कर बुझारि मुझे 
কখন আপনি কোন লেয়ারটাকে আপনি কত থিকনেস আপনি ইউজ করছেন এটা আপনি ডেসক্রিপশনে নিয়ে আসবেন কিন্তু একটা অথবা দুটো ফিগারের ভিতরে আপনি এই টোটাল আপনি স্ট্রাকচারটা তৈরি করে ফেলবেন আমি কি বোঝাতে পেরেছি জি স্যার বুঝছি ঠিক আছে মানে যেটা হচ্ছে আমি অন্তপক্ষে আপনার লিটারেচার পড়ে হলো যেন বুঝতে পারি যে আপনি এখানে যে স্টেপ গুলো ফলো করা হচ্ছে সেই স্টেপ গুলো আপনি ওখানে হাইলাইট করছেন ঠিক আছে হাইলাইট <laughs> করবেন <laughs> 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 তো এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের একটা আমি মানে আপনাদের আজকে যে ক্লাসে যতটুকু যে একটা এনমস কিভাবে আমরা তৈরি করতে পারি ঠিক আছে সেটা ফেব্রিকেট করতে পারি সেই স্টেপগুলো আজকে আমি আপনাদেরকে দেখালাম ঠিক আছে এবং এই অংশগুলো হচ্ছে এখানে যেটা হচ্ছে এখানে প্রত্যেকটা এই যে স্টেপ আমি এখানে আপনাদের আলোচনা করলাম প্রত্যেকটা স্টেপ এখানে আলোচনা আমাদের এই পরের অংশগুলোতে আছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে আপনারা দেখবেন আর পাশাপাশি যেটা হচ্ছে क्या जिज्ञासा करते रोल गल कर रेसपन्स करबें 